ഒടുവിൽ ആ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ആരുടേതാണ് എന്ന ശാസ്ത്രലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അസ്ഥികൂട തടാകത്തെ പറ്റിയാണ് ഇത് വിദേശത്തെങ്ങുമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രൂപ്കുൺ തടാകത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിനു മുന്നിലെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനു മുന്നിലെ രഹസ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അസ്ഥികൂട തടാകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ തടാകം ഹിമാലയത്തിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും മഞ്ഞുരുകുമ്പോൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് കണക്കിന് തലയോട്ടികൾ ഇവിടെ കാണാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ടിബറ്റ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഹിമാലയത്തിൽ പെട്ട് മരണമടഞ്ഞ ജനറൽ സോർവാർ സിംഗിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടയാളികളുടെയുമാണ് ഈ തലയോട്ടികളിലും അസ്ഥികൂടവും എന്നാണ് ആദ്യം ശാസ്ത്രലോകം കരുതിയത് ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ മരണകാരണം ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ആകാം ഒരു അനുമാനം നിലവിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡാണ് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ആ വഴി മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ മരണപ്പെട്ട ജാപ്പനീസ് പട്ടാളക്കാരാണ് അത് എന്നും ആ കലയളവിൽ വിശ്വസിച്ചു ഈ രണ്ട് കഥകളും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ പുതിയ നിഗമനം തടാകത്തിന് സമീപം കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ഗോത്രവർഗത്തിലെ ആളുകളുടേതാണെന്നും ആലിപ്പഴ കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് മരിച്ചവരാണ് ഇവരെന്നുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം കാലപ്പഴക്ക നിർണയം എ ഡി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്ന ധാരണ വെച്ച് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെയും ഗോത്രവർഗക്കാരുടെയുമാണ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള അനുമാനം അസ്ഥികൂടങ്ങളെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കുടുംബ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊന്ന് ഹ്രസ്വ ഗ്രൂപ്പ് തലയ്ക്ക് പിന്നിലെ മാരകമായ പ്രഹരമാണ് മരണകാരണം എന്നാണ് നിഗമനം ആയുധങ്ങൾ ഹിമപാതം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവയിലുണ്ടായ മുറിവുകൾ അല്ല അത് അവരുടെ തോളിലും തലയോട്ടിക്ക് പിന്നിലുമുള്ള അടയാളം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പന്ത് പോലെ എന്തോ വന്ന് അടിച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും പരിക്കുകളുമില്ല ഒരു പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ വലിപ്പമുള്ള ആലിപ്പഴക്കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ബോളുകൾ മുകളിൽ നിന്ന് വീണതാകാം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ രൂപ്കുണ്ടിൽ നടക്കുന്ന നന്ദാദേവി രാജ്യത്തിൽ അനേകായിരം തീർത്ഥാടകർ പങ്കെടുക്കുന്നു ഈ സമയത്തവർ നന്ദാദേവിയെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തലയോട്ടികൾ ആരുടേതെന്ന കണ്ടെത്തൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം അനേകായിരം വർഷങ്ങളോളം മൂടിക്കിടന്ന നിഗൂഢതയുടെ മൂടുപടം എടുത്തുമാറ്റാൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ചുമ്മാ സട്ടക്കൂട്ടം തുണർന്നാൽ അട്ടപ്പട്ടെല്ലാം നിന്റെ കഥ കഴിയും പോരാ മലയാളി